നമസ്കാരം വേദാസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ദാ ഇത് കണക്ക് രണ്ട് ബീക്കർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ദാ ഇത് ഇത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് എന്ന് പറയും പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ആവശ്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരീക്ഷണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീക്കറിൽ അത്യാവശ്യം എന്തെടുക്കുക ജലമെടുക്കുക ജലമെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഞാൻ എന്താ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബീക്കറിലിരുന്ന ജലത്തിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ നിറം മാറി അപ്പോൾ ഒരു വയലറ്റ് കളറിലേക്ക് ഇത് മാറി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നോക്കൂ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര എടുത്ത് ഞാൻ ദാ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ദാ ഇതിനെ ഈ ഗ്ലാസ് റോഡ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ലയിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ബീക്കറിനകത്ത് പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലയിച്ച് ചേർന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റിനെ ദാ ഈ ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് ഇട്ടത് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് തരികൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലയിച്ച് ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വയലറ്റ് കളർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കോടിക്കണക്കിന് ചെറിയ 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 കണികകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചെറിയ കണികളായിട്ട് മാറുകയും നമുക്ക് ഇവയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാണുവാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ പിങ്ക് കളറിലേക്ക് മാറിയത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ബീക്കറിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ടു പഞ്ചസാര ഇട്ടപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കണികകൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കണികകൾ കൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര കണികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും ചെറിയ ചെറിയ പഞ്ചസാരയുടെ ചെറിയ ചെറിയ കണികൾ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന നിഗമന വിധമാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കണികകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കണികളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ കണികകൾ ആ ഈ കണികകൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കണികകൾ പഞ്ചസാരയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ചെറിയ കണികകൾ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണിക ഈ വസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മാൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് which cannot be seen with our naked eyes but these particles bear all the properties of the substance okay appo nammal ee cheyda parikshanathil ninnu namukku manasilaya karyam ella vasthukalum nirmichirikkunnathu ettoum cheriya kanigal kondaanannum aa cheriya kanigal aa vasthuvinte ella swabhavavum kaanikkunnu ennu namukku endiyan patti manasilaakkan patti appo idu nammal padikkan povunnathu padarthangalile tanmaatra kramikaranam avide molecular arrangements ne kurichana nammal padikkan povunnathu okay appo ningal textbook il ningalku da or figure kaanan pattum aa or figure da ningal kuda screen il kaanan pattum karam dravagam vaadagam ennigane moonu avasthagalilum padarthangalude tanmaatra kramikarana kaanikkunna or figure aanu da ningalku ivide kaanan pattunnathu okay appo ee or figure de adisthanathil namukku korcha nigamarangalilekku ethicheram okay appo nokku
ഇനി നോക്കൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയായിട്ടുള്ള ദ്രാവകാവസ്ഥ നോക്കൂ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കണികകൾ താരതമ്യേന അകലത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കണികകൾ താരതമ്യേന അകലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ആകൃതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയമുണ്ട് അവയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദ്രാവകത്തെ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതുകൊണ്ട് ദ്രാവകത്തിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വോളിയമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് കീപ്പ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ദേ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് ഷെയ്പ്പ് ബട്ട് ദേ ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് വോളിയം ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയാണല്ലോ വാതകാവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയായ വാതകാവസ്ഥയിൽ കണികകൾ വളരെ അകലത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാതകാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിൽ കണികകൾ വളരെ അകലത്തിലാണ് മാക്സിമം അകലത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് എന്തുമില്ല ഒരു വ്യാപ്തവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇൻ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് ദ പാർട്ടിക്കൾ കീപ്പ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ദേ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ദേ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് വോളിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാതകാവസ്ഥയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ആകൃതിയോ കൃത്യമായിട്ടൊരു വ്യാപ്തവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് കാരണം അവയുടെ കണികകൾ വളരെയധികം അകലത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിവയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ വ്യാപ്തത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പകർത്തിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു സെക്ഷനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർ